Herkese merhaba arkadaşlar ben Tugay İnanoğlu. Bugün çok bilgilendirici bir video ile karşınızda olacağız. Yeni köpek sahiplerinin insanların neler alması gerekiyor? İlk etapta önceliğimiz neler, nelere ihtiyacımız var yeni bir köpek aldığımızda bunları konuşacağız. Bunları neden konuşuyoruz? Çünkü çok fazlaca yeni köpek sahiplenmiş insan geliyor ve biz burada bilgilendiriyoruz zaten. Şimdi de böyle bir video çekip insanlara hem video öneririz, yeni köpek sahiplerini herkes izleyebilir bu sayede ve ne alacak derdine düşmeden böyle çok daha basit, çok masraf yapmadan yeterli miktarda alışveriş yapabilsinler diye. Bugün yeni bir köpek sahiplendiğinizde neler alıyoruz onları konuşacağız ama videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz, videolarımızı beğeniyoruz ve yorum atıyoruz ve videomuza başlıyoruz. <gülüyor> Şunun duruşuna bak. Allah'ım yarabbim. İlk kez mi kameraya çıkıyorsun sen? O dil ne öyle? Şu diline sokar mısın içeri? Kameraya çekecek bizi. Dil çıkartılmaz insanlara. Evet burada bir bebek Yorkshire Terrier var. Genelde köpek yavrularının yavruken sahipleniyoruz ve evimizde tabii ki köpeklere de hiçbir şey olmuyor. Ve neler almamız lazım? Böyle tatlı bir bebek aldığımız zaman yanında nelere ihtiyacımız var bunları konuşacağız. Değil mi bir tanem? Değil mi güzellik? Evet neler istiyorsun? Bugün sana alışveriş yapıyoruz buradan tamam mı? Evet başlayalım o halde. Bir bebek sahiplendiğimizde öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. O bebek koruma altında değil. Zaten bunu videolarımızda da çokça söylüyoruz. E, aşıları bitmeden dışarı çıkarmamanız gerekiyor. Soğuk bir şey vermemeniz gerekiyor. Yıkama yapmamanız gerekiyor. Bunları önden söyleyelim. Sonrasında da malzemelerimize geçelim. Birincisi tuvalet. Tuvalet eğitimi çok önemli biliyorsunuz. Bu bebeğin tuvalet yapabilmesi için bir pede ihtiyacı var. Çeşitli köpekler için tuvalet eğitim pedleri bulunuyor. E, Birçok markanın var bu. Bunlardan bir tane ediniyoruz. Genelde 60'a 90'dır bunların boyutları. Bunlardan bir tanesini edinmeniz yeterli. E, pede alıştırmaya çalışacağız. Tabi bu alıştırma nasıl olacak çok başka bir konu. Ama muhakkak bir pediniz olsun köpek alıyorsanız. Çünkü başta dışarı çıkamıyoruz. Evde de yapabilmesi için en uygun ortamı ve hatta birçok yetiştirici pedleri alıştırıyor köpeklerini. E, henüz yavruyken ve yabancılık çekmeden pat diye yapabilenler dahi oluyor köpeklerin arasında. E, bunun yanında pedler için şöyle altlıklar olabiliyor. Pedleri direkt bunların üzerine seriyorsunuz. E, yerlere çok fazla sızdırma yapmamış oluyor. Bu daha çok büyük ırklarda problem yaratabiliyor. Çünkü idrar miktarı birazcık daha fazla olduğu için sorun oluşturabiliyor. Bu pedler için eğitim spreyleri var. Bazen hiç işe yaramıyor. E, ama bazen de çok fazlaca etki gösteriyor bu çiş spreyleri. Bunlar da hafiften bir koku olduğu için köpek oraya tuvalet yapmayı tercih edebiliyor. Mutlaka lazım olan bir şey değil ama yardımcı olabilen ürünlerdendir bunlar da. Onun dışında mama kabı çok önemli. Muhakkak köpeğinize uygun, onun boyutlarına uygun bir mama kabı almanız lazım. Genelde ben çelik tavsiye ediyorum. Plastikler birazcık daha mikrop tutabiliyor ve çok çabuk eskiyorlar. Aynı zamanda da yavru köpekler dişleri kaşındığı için kemirebiliyor. Ama çelik kaplar için aynı şey geçerli değil. Aldığınız zaman ömürlük kullanırsınız. Çok daha sağlıklıdır bu noktada. Mama kabı alırken iki tane almanızı öneririm. Çünkü bir yemek kabı ve bir su kabı. Su kabı sürekli 24 saat önünde bulunması gerekiyor. Suyu boşalt, mama koy sonra bir daha mama bitince bir daha su ekle gibisinden uğraşmak yerine sürekli önünde su bulundurmak çok daha iyi olur. İçme suyu ve olabildiğince taze su olsun sürekli olarak. Henüz dışarı çıkarmayacağınız için tasmaya çok fazla ihtiyacınız yok. Ama ve lakin şimdiden alışsın istiyorsanız erken yaşta alıştırmak isterseniz böyle çeşitli tasmalar edinebilirsiniz. Ben genelde böyle altı yumuşak dokulu olanları tavsiye ediyorum. Boynunu acıtmıyor, daha rahat oluyor. Ya da bel tasmaları edinebilirsiniz. Şu şekilde bel tasmaları da mevcut. Ama büyüme evresinde tabii ki köpek çok çabuk büyüdüğü için bel tasmaları küçülebiliyor ona göre. Şöyle kemiklerimiz oluyor. Bunlar derilerin sarılmasıyla oluşturulmuş yapay kemikler. <gülüyor> Mayı bu hemen geldi bir tane vereceğim diye. Bebeklik döneminde önce dişlerin çıkışı, sonra dökülmesi ve yeni dişlerin gelmesi, kalıcı dişlerin gelmesi esnasında çok fazla diş kaşıntısı yaşıyorlar. O yüzden de sağ solu kemirmek istiyorlar. Bu tarz kemikler alarak onların kemirme ihtiyacını karşılamalarını sağlayabilirsiniz. Bunu bir de oyuncaklarla yapabilirsiniz tabii ki. Yine diğer bir seçeneğimiz oyuncaklar. Ee, yine kemirme ihtiyaçları için bu tarz oyuncaklar kullanabilirsiniz. Köpeğinizin ağzının boyutuna göre seçim yapabilirsiniz. Bu anlamda çok fazla çeşit var piyasada. Herhangi bir tanesini edinebilirsiniz. Çünkü gerçekten oyun oynamaya da ihtiyaçları var. Onlarla ilgilenmeniz gerekiyor bu bebeklik döneminde. Bu çok önemli. Tabii ki bunun yanında iyi bir kuru mama. Ee, gerçekten besleyici olmalı. Bu mamalar papi mama olarak geçiyor. Birçok markanın hatta her markanın yavru köpek maması mevcut. Bunlardan bir tanesini edinmelisiniz. Çok fazla mama ne seçmeliyim, ne almalıyım diyen oluyor. Marka önermiyorum. Mesele reklam olsun ya da olmasın değil. Çok iyi markalar var. 
Sadece siz bunların arasında deney yaparak köpeğiniz için en doğrusunu bulacaksınız. Yani vereceksiniz ve aa evet bu mama benim köpeğime yarıyor demeye başlayacaksınız. Bunun ayrımını sizin yapmanız lazım. Yani şimdi mesela insan için bile çok sağlıklı gıdalar var ama bazen alerji yapabiliyor. Bu durum böyle. Siz ele ele en doğru mamayı bulacaksınız. Yavru köpeklerde diğer bir ihtiyaç duyduğumuz ürünlerse vitaminler. Ee, bunlar yine papi vitaminleri olarak geçiyor. Yavru köpek vitaminleri olarak geçiyor. Bunlardan da edinmenizi tavsiye ederim. Çünkü aşılara bağışlanacak. Ve aşılar gerçekten çok ağır aşılar. Bu zaman diliminde bağışıklıklarını en üst seviyede tutmamız gerekiyor. O yüzden bir vitamin takviyesi almakta da fayda var. Ben genelde böyle pasta şeklinde olanları tercih ediyorum. Çünkü yedirmesi, uygulaması daha kolay oluyor. Hap olduğunda hasta yakınları üşenebiliyor, atlayabiliyorlar. Ama pasta şeklinde vitamin olduğunda köpek de tadını sevdiği için daha kolay verilebiliyor. Evet özellikle uzun tüylü köpekler için taraklar çok önem arz ediyor. Haftada 2-3 kere taramanız lazım köpeğinizi. Köpekler gerçekten evlattan farksız. Eğer köpek sahipleniyorsanız gerçekten onun sorumluluğunu alabilmeniz gerekiyor. Taraması, tuvalete çıkarması, ilerleyen dönemde beslenmesi. Bütün ihtiyaçlarını karşılamanız gerekiyor. Eğer vaktiniz yoksa köpek sahiplenmemelisiniz. Çünkü kesinlikle çok ilgi istiyorlar. Yine aynı zamanda bir tırnak makası da edinebilirsiniz. Dışarı çıkmaya başladıklarında köpekler tırnaklarını zaten betonda yürürken törpülüyorlar. Fakat bu başlangıç kısmında evde oldukları için tırnaklar çok uzayabiliyor ve bir yerlere takılabiliyor. O yüzden tırnaklarını kesmekte fayda var. Fakat tırnak keserken çok dikkat etmek lazım. Çok derinden kesmemek lazım. Canı dokuya ulaştığınızda, oradan kestiğinizde çok şiddetli bir kanama olabiliyor. O yüzden veteriner hekimlerinizi de kestirmeniz çok daha doğru olur başlangıç için. E, tabii ki köpeklerimizin e, yatacak yere ihtiyaçları var. Eğer özellikle koltuklarınıza çıkmasını istiyorsanız başlangıç için ona bir alan vermeniz gerekiyor. Bu da en güzeli köpek yataklarıyla yapılıyor. Her boyutta yataklar var. Köpeğinizin büyüdüğünde erişebileceği boyuta göre bir yatak seçmeniz lazım. Eğer bir tane de yatak edinirseniz köpeğiniz için çok iyi olur gerçekten. Ve son olarak ödül mamaları. Bunlar bisküvi tarzında, kurabiye tarzında olanları var. Ödül mamasına ihtiyacınız var. E, kesinlikle bu ödül mamalarını çok fazla kullanmamanız gerekiyor tabii. Çünkü fazla kullanıldığında bağırsaklara da ishale neden olabiliyor. E, bu ödül mamalarına neden ihtiyacımız var? Çünkü bebeklik döneminden itibaren aslında köpeklerimizin eğitimi başlıyor. E, tuvalet eğitimleriyle başlıyor zaten her şey. Yine tepki göstermeniz gereken bir takım şeyler olacak ve ödüllendirmeniz de gerekiyor bunun yanında. Yanlış bir şey yaptığı zaman tepki göstereceğiz, ses tonumuza kızacağız, hayır diyeceğiz ve doğru bir şey yaptığında da ödüllendireceğiz. Mesela pedine tuvalet yaptığında ödüllendirmek gibi. Bu yüzden muhakkak ödül mamalarınızda bulunsun. Uygun zamanda bu ödül mamalarını da kullanabilirsiniz. Bu saydıklarımız köpeklerimizin temel ihtiyaçlarıdır. Böyle bebişleri aldığımızda temel ihtiyaçlarımız bunlar. Yine bunların yanında köpek çitleri kullanabilirsiniz. Tuvalet eğitimi için çok fazlaca gerekiyor. Aynı zamanda henüz yıkama yapılmıyor tabii ki böyle bir boyuttaki köpek için. Ama eğer köpeğiniz yıkama çağına geldiyse köpek şampuanları edinmeniz lazım. Bu da çok önemli. O şampuanlar da vücuttaki yağ tabakasını yok etmeden temizlemeyi sağlıyor. Ki bu çocuklar için ve bağışıklıklar için derilerinde bulunan yağ tabakası çok önemli. Yine bu zamanlarda e, kuru şampuanlar edinebilirsiniz. Onlarla böyle silebilirsiniz. Hafiften kokuyu baskılamak adına ki ben koktuklarını hiç düşünmüyorum. Bu hayatında hiç yıkanmadı ve bence mis gibi kokuyor. Harika kokuyorsun dostum. Sana bayıldım. <gülüyor> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir köpek aldığınızda nelere ihtiyacımız var? Bunlardan bahsettik. Umarım faydası olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.